സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് ഞാൻ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ സോർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ സോർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എറൗണ്ട് അസ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് അവർ ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഹാവ് സോ മച്ച് വെറൈറ്റി ഇൻ ദം നോ ജസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദർ ഈസ് സച്ച് എ വാസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എവരി വെയർ വി സി എറൗണ്ട് ഹൗസ് എ ചെയർ എ ബുള്ള കാർഡ് എ സൈക്കിൾ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ബുക്സ് ക്ലോസ് ടോയ്സ് വാട്ടർ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓൾ ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് ഡിവറൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കി നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് തിങ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പല തരത്തിലുള്ളത് പല ഷേപ്പിലുള്ളത് പല മെറ്റീരിയൽസിലുള്ളത് അല്ലേ പല രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെയറ് ബുള്ളോ കാട്ട് സൈക്കിള് എവരിതിങ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്ടൻസിൽസ് കാണാം അല്ലേ ഒന്ന് ഓരോന്നും പല ഷേപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും പല ഉപയോഗമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒന്ന് നോക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഒന്ന് നോക്കുക അവർ ലിസ്റ്റ് മെയ് ഇൻക്ലൂഡ് എ റബർ ബോൾ എ ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് എ ഗ്ലാസ് മാർബിൾ നമുക്ക് ഉരുണ്ടിരിക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉരുണ്ട വസ്തുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ടെന്നീസ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മാർബിൾ അങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഷേപ്പിലുള്ളതിനെയൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് വി ഇൻക്ലൂഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ നിയർലി റൗണ്ട് അവർ ലിസ്റ്റ് കൂഡ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾസ് ഓറഞ്ച്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് എർത്ത് ആൻഡ് ബിച്ചർ അതായത് ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ഇതെല്ലാം എന്താണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അല്ലേ സപ്പോസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ എഡിബിൾ വി മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കുറേ ടേബിൾ കണ്ടാണ് വി മൈറ്റ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദോസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വി ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ലെറ്റ് എസ് എ വി വിഷ് ടു മേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മേഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബാക്കറ്റ്സ് ലഞ്ച് ബോക്സ് ടോയ്സ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് മെനി സച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് മേ ഫൈൻ എ പ്ലേസ് ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ചെയറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് തിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിനെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദർ ആർ സോ മെനി വേസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദി എബോ എക്സാമ്പിൾസ് വി ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ഷേപ്പ് ഓർ ദി മെറ്റീരിയൽസ് ദ ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാകും ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് അതിനെ ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ
from around us. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom, classroom or from outside the school. That is, we collect some objects from the classroom. കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വാട്ട് വിൽ വി ഹാവ് ഇൻ അവർ കളക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ചോക്ക് പെൻസിൽ നോട്ട് ബുക്ക് റബ്ബർ ഡസ്റ്റർ എ ഹാമർ നെയിൽ സോപ്പ് അങ്ങനെ സോ മെനി തിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിങ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോൾട്ട് പൊട്ടറ്റോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ലിസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ബട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് ബ്രിങ് ടു ദി ക്ലാസ് റൂം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾ ട്രീസ് ഡോസ് ട്രാക്ടർ റോഡ് അങ്ങനെ സോ മെനി തിങ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വോൾ ട്രീസ് ഡോസ് ട്രാക്ടർ റോഡ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒബ്ജെക്ട്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഭിത്തി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് തിങ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം ദീസ് കളക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം പേപ്പർ ഓർ വുഡ് ദിസ് മേ വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവയെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അവയെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ളതും വുഡ് കൊണ്ടുള്ളതുമായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം പേപ്പർ ഓർ വുഡ് വയൽ ദി അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് കൊണ്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം സിമിലർലി വി കുൾ സെപ്പറേറ്റ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കാം ലിസ്റ്റ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുക ഓക്കെ ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓരോന്നും നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് ഓരോ തിങ്സും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് അല്ലേ പ്ലേറ്റ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീല് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഫൈബർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പല മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അതായത് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലാവാം ഗ്ലാസ് ആവാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം ഫൈബർ ആവാം അങ്ങനെ എന്തുമാവാം അതുപോലെ തന്നെ പെൻ പെൻ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപയോഗി നിർമ്മിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബാഗ് ബാഗ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ റെക്സിന് അങ്ങനെ സോ മെനി തിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാഗ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ചെയറാണെന്നിരിക്കട്ടെ ചെയർ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ പല തിങ്സ് കൊണ്ട് അല്ല പല മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് പല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള തിങ്സ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പലതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് സോ മെനി തിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ബക്കറ്റ് ബേസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയറ് ടേബിള് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിനെയും ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഒന്ന് തരംതിരിക്കാനുള്ള ടേബിളാണ് ഇനിയും തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ആകുമ്പോൾ ചെയറ് ടേബിള് പ്ലഫ് ബുള്ളോ കാർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വീൽസ് ദെൻ പേപ്പർ പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബുക്ക്സ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടോയ്സ് കലണ്ടേഴ്സ് ദെൻ അടുത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് ലെതർ ലെതർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെതർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ചപ്പൽസ് ഉണ്ടാക്കാം ഓർ ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ വാലറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലെതർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ദെൻ കോട്ടൺ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫാബ്രിക്സിന് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പില്ലോസിൽ മാട്രസിൽ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒക്കെ കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വി ചൂസ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു മേക്ക് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് എന്താണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടംബ്ലർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും അതിൻ്റെ ലുക്ക് വ്യത്യാസമാണ് അതായത് പല ഷെയ്പ്പാണ് പല സൈസാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിനെല്ലാം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് യൂഷ്വലി ലുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ വുഡ് ലുക്ക്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അയൺ അയൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കോപ്പർ ഓർ അലൂമിനിയം ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില മെറ്റീരിയൽസിന് ചില സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ മേ ബി സം സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ അയൺ കോപ്പർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ദർ ഇൻ വുഡ് ഇനി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡ് വുഡ് കോപ്പർ കോപ്പർ വയർ അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് ഈ കോപ്പർ വയർ വയറിനുള്ളിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കമ്പി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് കോപ്പർ വയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ചില നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ചില മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് തീരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോണും ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലേ സോ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന തിങ്സിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വുഡ് കൊണ്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ള ഇതെല്ലാം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്
ഇനി ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ഇപ്പം അയൺ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് ഏ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റൽസാണ് ഈ മെറ്റൽസിനാണ് ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനി സർഫസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സച്ച് ലസ്റ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മെറ്റൽസ് അയൺ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് സം മെറ്റൽസ് ഓഫൺ ലോസ് ദയർ ഷൈൻ ആൻഡ് അപ്പിയർ ഡൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഓൺ ദം അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ എയറിലൊക്കെ തുറന്നിരുന്ന സപ്പോസ് അയൺ എടുക്കുക അയൺ കുറേ നേരം എയറിൽ അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും അതിൻ്റെ ആ ഷൈനി സർഫസ് മാറും അല്ലേ അത് ഡള്ളാകും വി ദർ ഫോർ നോട്ടീസ് ദ ലസ്റ്റർ ഒള്ളി ഓൺ ദർ ഫ്രഷ്ലി കട്ട് സർഫസ് അതായത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രഷായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇത് എയറിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മോയ്സ്ചറൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എന്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡള്ളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഫ്രഷായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷൈനി സർഫസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് വെൻ യു പ്രസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ് സം ഓഫ് ദ മേ ബി ഹാർഡ് ഇൻ ടു കംപ്രസ് വയൽ അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കംപ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് എന്താവും അത് കംപ്രസ് ആകും ചിലത് കംപ്രസ് ആവില്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് ദർ ഹാർഡ്നെസ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൊണ്ട് അത് കംപ്രസ് ആവില്ല എന്നാൽ ഹാർഡ് അല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്താവും കംപ്രസ് ആവും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കോട്ടൺ കോട്ടൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താവും അത് കംപ്രസ് ആവും അല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം അതിന് ഹാർഡ്നെസ് തീരെയും കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ പീസ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഹാർഡാണ് ടേക്ക് എ മെറ്റൽ കീ ആൻഡ് ട്രൈ ടു സ്ക്രാച്ച് വിത്ത് ഇറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് അലൂമിനിയം എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എ നെയിൽ ക്യാൻഡിൽ ചോക്ക് എനി അതർ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ അത് സ്ക്രാച്ച് വീഴും അല്ലേ എന്നാൽ ചിലതിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്ക്രാച്ച് സം മെറ്റീരിയൽസ് വൈ സം ക്യാൻ നോട്ട് ബി സ്ക്രാച്ച് സോ ഈസിലി ചിലതിന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനേ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതിന് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും വയൽ സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കംപ്രസ് ആർ കോൾഡ് ഹാർഡ് സം ഓഫ് ദം ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കംപ്രസ് ഓർ സ്ക്രാച്ച് ദ ആർ കോൾഡ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോട്ടൺ ഓർ സ്പോഞ്ച് ഈസ് സോഫ്റ്റ് വയൽ അയൺ ഈസ് ഹാർഡ് അത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഹാർഡ് ഏതാ സോഫ്റ്റ് ഏതാന്ന് അല്ലെ നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സോഫ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇന്ന അപ്പിയറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റർ ഹാർഡ്നെസ് ബി റഫ് ഓർ സ്മൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിന് ലസ്റ്റർ ആകാം ഹാർഡ്നെസ് ആകാം റഫ് ആകാം സ്മൂത്ത് ആകാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഈ വർഷം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ ആ മെറ്റീരിയൽസിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും മാലിബിളാണ് അതായത് സൊണോറസ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഹാർഡാണ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്